প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং যারা শুনছেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ আনন্দমোহন কলেজ অমের সিং কর্তৃক পরিচালিত অনলাইন ক্লাসে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের জলবায়ু বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যারা প্রথম বর্ষ থেকে অঙ্গীকারনামা দিয়ে দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছ তাদের জন্য আজকে ক্লাসটি মূলত বলতে পারো তাদের জন্য আজকের ক্লাসটি প্রথম ক্লাস এবং আমি জলবায়ু বিজ্ঞানের একেবারেই প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাঠ্যে নিয়ে আলোচনা করছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সারা দেশে এখন করোনার সংক্রমণ ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে এমত অবস্থায় মৃত্যু হার এবং সংক্রমণের হার খুবইটি অনেক বেশি অতএব তোমরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ এবং সচেতন থাকবে এবং স্বাস্থ্য বিধিগুলো মেনে চলবে পাশাপাশি আজকে আমরা কোর্সের যে ক্লাসটি শুরু করছি সেই ক্লাসটি ফলো করবে আজকে আমরা জলবায়ু বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় থেকে আলোচনা করব আলোচনায় আছি আমি মোহাম্মদ লোকমান হোসেন সহযোগী অধ্যাপক ভূগোল পরিবেশ বিভাগ আনন্দমোহন কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় জলবায়ু বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও ক্রমবিকাশ তোমরা এখানে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ স্যাটেলাইট ছবি এবং নিচে লেখা আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লাইমেটোলজি সত্যিকার অর্থ তাই আজকে আমরা চেষ্টা করব কিভাবে জলবায়ু বিজ্ঞানকে ভালোভাবে জানতে পারি সে বিষয়ে তার হয় প্রথমে আমরা আসি পাঠ পরিচিতিতে আমি আগেই বলেছি আজকে আলোচনা করব প্রথম অধ্যায় এখানে রয়েছে জলবায়ু বিজ্ঞানের সংজ্ঞা জলবায়ু বিদ্যা ও আবহাওয়া বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য জলবায়ু বিজ্ঞানের পরিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের সাথে জলবায়ু বিজ্ঞানের সম্পর্ক ইংরেজিতে এটাই লেখা আছে ডেফিনেশন অফ ক্লাইমেটোলজি ডিফারেন্সেস বিটুইন ক্লাইমেটোলজি অ্যান্ড মেট্রোলজি স্কোপ অফ ক্লাইমেটোলজি অ্যান্ড রিলেশন উইথ আদার রিলেটেড ডিসিপ্লিনস পাঠ একে রয়েছে জলবায়ু বিজ্ঞানের সংজ্ঞা জলবায়ু বিদ্যা ও আবহাওয়া বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য এবং জলবায়ু বিজ্ঞানের বিকাশ বা ক্রমবিকাশ পাঠ দুয়ে রয়েছে জলবায়ু বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পরিধি এবং পাঠ তিনে রয়েছে জলবায়ু বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের সম্পর্ক এটি একটি ছোট অধ্যায় অর্থাৎ তোমরা জলবায়ু বিজ্ঞানের পরিচিতি সম্পর্কে এ অধ্যায় থেকে জানতে পারবে আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে জলবায়ু বিজ্ঞানের সংজ্ঞা জলবায়ু বিদ্যা ও আবহাওয়া বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য এবং জলবায়ু বিজ্ঞানের বিকাশ এবার আসো আমরা জলবায়ু বিজ্ঞানের সংজ্ঞাটি জেনে নেই ডেফিনেশন অফ ক্লাইমেটোলজি ক্লাইমেটোলজি শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ ক্লিমা এবং লগুজ থেকে এসছে তো আমরা সংজ্ঞায় চলে যাই যে ক্লাইমেটোলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ ক্লাইমেট অ্যান্ড হাউ ইট চেঞ্জ ওভার টাইম অত্যন্ত সহজ কথায় বললে দাঁড়ায় যে জলবায়ু বিদ্যা হচ্ছে জলবায়ু অধ্যয়ন এটা কিভাবে সময় এবং স্থানের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয় দি সায়েন্স হেল্প পিপুল বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাটমোস্ফিয়ারিক কন্ডিশন দ্যাট কজ ওয়েদার প্যাটার্ন অ্যান্ড টেম্পারেচার চেঞ্জেস ওভার টাইম এই বিজ্ঞানটি 
মানুষকে বুঝতে সহায়তা করে বায়ুমণ্ডলের অবস্থা এবং যে অবস্থায় আছে তার কারণ আবহাওয়ার ধরন এবং সময়ের প্রেক্ষিতে তাপমাত্রার যে পরিবর্তন সেই সম্পর্কে এখন আমরা যে সংজ্ঞাটি নিয়ে কথা বলবো এটি জলবায়ু বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংজ্ঞা অস্টিন মিলারের সংজ্ঞা তিনি বলেছেন জলবায়ু বিজ্ঞান হল বিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে আবহাওয়ার গড় অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় ক্লাইমেটোলজি ইজ দ্যাট ব্রান্স অব সায়েন্স হুইচ ডিসকাসেস দ্য এভারেজ কন্ডিশন অব দ্য ওয়েদার অর্থাৎ আবহাওয়ার যে গড় অবস্থা সম্পর্কে যে বিজ্ঞানে অধ্যয়ন করা হয় গবেষণা করা হয় আলোচনা করা হয় তাকেই বলা হয় জলবায়ু বিজ্ঞান তাহলে আবহাওয়াটা কি এই আবহাওয়া সম্পর্কে তোমাদের জানতে হবে যদিও তোমরা জানো তবুও আমি একটু বলছি যে বায়ুমণ্ডলের যে বহুত উপাদানগুলো আছে যেমন বায়ুর তাপ চাপ প্রবাহ এবং আর্দ্রতা পাশাপাশি সূর্য আলোক বা সৌর তাপ মেঘাচ্ছন্নতা এবং বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগ এই যে উপাদানগুলো আছে এই উপাদানগুলোর দৈনন্দিন অবস্থাকে বলা হয় আবহাওয়া আর দীর্ঘদিনের এর যে গড় অবস্থা সেটাকে বলা হয় জলবায়ু তাহলে বোঝা গেল যে আবহাওয়ার যে দীর্ঘদিনের গড় অবস্থা সেটা নিয়ে যখন আলোচনা করা হয় সেটা নিয়ে যেই শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় সেটাই হচ্ছে জলবায়ু বিজ্ঞান জলবায়ু বিদ্যাকে একটি বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞান বা অ্যাটমোসফিয়ারিক সায়েন্স হিসেবে গণ্য করা হয় অ্যাটমোসফিয়ারিক সায়েন্সে আরো যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে অ্যারোনোলজি তারপর হচ্ছে ওয়েদার মেট্রোলজি আর হচ্ছে ক্লাইমেটোলজি তো জলবায়ু বিদ্যাকে একটি বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে যেখানে স্থানিক অথবা আঞ্চলিক ভিত্তিতে আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী অবস্থা যেটা আমি আগে বলেছিলাম হম অবস্থা বা গড় বিশ্লেষণ করা হয় আসলে সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে গড় বিশ্লেষণ করলে কিন্তু যে ফলাফল আসবে সেটা থেকে কিছু বোঝা যাবে না এই জন্য আবহাওয়ার যে গড় ফলাফল আছে তার যে প্রভাব সেটা মিলিয়ে সেটা মিলিয়ে যে বিশ্লেষণটি এবং বিশ্লেষণের ফলে যে সাধারণ অবস্থা আসে আবহাওয়ার সেই সাধারণ অবস্থাটাই হচ্ছে জলবায়ু ক্রেক ফিল্ড উনিশশো সালে বলেছেন জলবায়ু বিদ্যা বলতে ওই বিজ্ঞানকে বোঝায় যা জলবায়ুর প্রকৃতি কারণ স্থানিক উপস্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট এত ব্যতীত বিশেষ জলবায়ু এলাকার পরিবেশগত উপাদান ও মানুষের কার্যকলাপ নিয়েও এখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান করা হয় তার যে কথাটি তা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে জলবায়ুর প্রকৃতি মানে বৈশিষ্ট্য কারণ মানে জলবায়ু যে পরিবর্তিত হয় আবহাওয়ার যে পরিবর্তনটা ঘটে এর কারণগুলো কি 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 কারণে হয় এবং স্থানিক উপস্থাপন বলতে বোঝানো হয় যে স্থান থেকে স্থানান্তরে সময় থেকে সময়ান্তরে যে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় এবং পাশাপাশি এর ফলে ভূপৃষ্ঠের উপর যে আবহাওয়ার একটা দীর্ঘ মেয়াদী সাধারণ অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটাই হচ্ছে জলবায়ু এখানে মানুষের কার্যকলাপের কথা জন্য বলা হয়েছে যে তোমরা জানো যে মানুষের কার্যকলাপ এর কারণে ধীরে ধীরে জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলোতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে এজন্য এখানে মানুষের কার্যকলাপকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে বলেছেন যে ব্রডেন্স দ্য স্কোপ অফ ক্লাইমেটোলজি ইট ইজ দ্য স্টাডি অফ অ্যাটমোসফিয়ার এজ ওয়েল এজ দ্য আর্থ সারফেস তার মতে জলবায়ু বিজ্ঞানের পরিধিকে তিনি কিছুটা বৃদ্ধি করেছেন তার মতে পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে বায়ুমণ্ডলকে অধ্যয়নী হল জলবায়ু বিজ্ঞান তোমরা জানো যে পৃথিবীতে চারটি মণ্ডল রয়েছে আমরা ভূগোলবিদরা চারটি মণ্ডলের কথা বলি হ্যাঁ একটা হচ্ছে লিথোস্ফিয়ার তারপর আরেকটা হচ্ছে বেরিস্ফিয়ার আরেকটা হচ্ছে অ্যাটমোসফিয়ার আর একটা হচ্ছে বায়োস্ফিয়ার এই চারটা মণ্ডল নিয়ে পৃথিবী এবং এই পৃথিবীর উপরিবেগে যে ভূপৃষ্ঠ রয়েছে যেটা লিথোস্ফিয়ার বলি এবং বাড়িমণ্ডল যেটা রয়েছে যেটা হাইড্রোস্ফিয়ার বলি এবং বায়ুমণ্ডল রয়েছে এই তিনটার সম্মিলিত প্রভাব প্রভাব মানে এই তিনটাকে বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলো সরি 
বারিমন্ডল এবং ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলী উপাদানগুলো যে প্রভাব রাখে তা জলবায়ু দ্বারা বোঝা যায় ক্লাইমেটোলজি ইজ দ্য সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ দ্য ক্লাইমেটস ইনক্লুডিং দ্য কজেস এন্ড লং টার্ম ইফেক্টস অফ ভেরিয়েশন ইন রিজিওনাল এন্ড গ্লোবাল ক্লাইমেটস অর্থাৎ বিশ্ব আঞ্চলিক ও স্থানীয় জলবায়ুতে দীর্ঘ মেয়াদে যে পরিবর্তন ঘটে তার বর্ণনাও জলবায়ু বিজ্ঞানে আসবে আমরা যে এক কথাই বলতে চাই যে ক্লাইমেটোলজি দ্য সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ দ্য ক্লাইমেটস অর্থাৎ জলবায়ুর বিজ্ঞান ভিত্তিক বা পদ্ধতিগত অধ্যয়নই হচ্ছে জলবায়ু বিদ্যা বা জলবায়ু বিজ্ঞান এখানে আমরা একবার সহজ করে দিলাম জলবায়ুর সংজ্ঞাটাকে যে ক্লাইমেটোলজি ইজ দ্য সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ ক্লাইমেটস ইনক্লুডিং দ্য কজেস এন্ড লং টার্ম ইফেক্ট অফ ভেরিয়েশন ইন রিজিওনাল এন্ড গ্লোবাল ক্লাইমেটস দ্বিতীয়টাতে যাই আমরা ক্লাইমেটোলজি ইজ অলসো স্টাডিং হাউ ক্লাইমেট চেঞ্জ ওভার টাইম এন্ড ইটস এফেক্টেড বাই হিউম্যান অ্যাকশনস অর্থাৎ ক্লাইমেটোলজি এটাও আলোচনা করে যে জলবায়ু পরিবর্তন সময়ের বিবর্তনে বা সময়ের প্রেক্ষিতে কিভাবে মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর প্রভাব ফেলে ক্লাইমেটোলজি ইজ দ্য মেট্রোলজিক্যাল স্টাডি অফ ক্লাইমেটস এন্ড দেয়ার ফেরোমেনা অর্থাৎ ওখানে বলছে জল জলবায়ু বিজ্ঞান হচ্ছে ক্লাইমেটের আবহাওয়াগত বা আবহাওয়া ভিত্তিক অধ্যয়ন এবং এটার যে প্রবঞ্চগুলো আছে সেগুলোর আবহাওয়া ভিত্তিক অধ্যয়ন আমরা এরপরের সঙ্গে যদি যাই ক্লাইমেটোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ স্টার্ডিং দ্য অ্যাভারেজ অ্যাটমোসফিয়ারিক কন্ডিশন অফ রিজন ইন লং টার্ম পার্সপেকটিভ দীর্ঘ মেয়াদে কোনো একটি অঞ্চলের গড় বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার বিজ্ঞান ভিত্তিক অধ্যয়নই হচ্ছে জলবায়ু বিজ্ঞান বা জলবায়ু বিদ্যা দ্য সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ ক্লাইমেটোলজি ইজ দ্য সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ ক্লাইমেটস and investigate their phenomena and causes এনে বলছে যে জলবায়ু বিদ্যা হচ্ছে একটি বিজ্ঞান যা কাজ করে কার সাথে জলবায়ু জলবায়ুর উপাদানগুলোর পর্যবেক্ষণ উপাদান উপাদান প্রবঞ্চগুলোর পর্যবেক্ষণ এবং এর কারণ বিশ্লেষণ করে এবার আমরা চলে আসি যেটা বলেছিলাম যে জলবায়ু বিদ্যা ও আবহাওয়া বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য কি জলবায়ু বিদ্যা পুরোপুরিভাবে আবহাওয়া বিদ্যা কিংবা ভূগোলের মধ্যে পড়ে না বরং এটি একটি ফলিত বিজ্ঞান যার পদ্ধতি আবহাওয়া বিদ্যার কিন্তু ফলাফল ভূগোলের এনে বলা হয়েছে যে জলবায়ু বিদ্যাতে যে বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা হয় সেগুলো হচ্ছে আবহাওয়া বিদ্যার অন্তর্গত আবহাওয়া বিদ্যার উপাদান আর এর ফলে পৃথিবীর উপরে ভূপৃষ্ঠের উপরে বাড়িমণ্ডলের উপরে যে প্রভাব পড়ে সেটা হচ্ছে ভূগোল ভূগোল সে ফলাফলটা হচ্ছে ক্লাইমেটোলজি ডাজ নট বিলং এন্টায়ারলি উইদ ইন দ্য ফিল্ডস অফ পেট্রোলজি অর জিওগ্রাফি এটা পুরোপুরিভাবে ভূগোল না আবহাওয়া বিদ্যাও না ইট ইজ এ সায়েন্স রিয়েলি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স এটা প্রকৃতপক্ষে একটি ফলিত বিজ্ঞান বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান হোজ মেথডস আর স্ট্রিক্টলি মেট্রোলজিক্যাল যেখানে অধ্যয়ন বা গবেষণার পদ্ধতিগুলো হচ্ছে বিজ্ঞানের আবহাওয়ার আর এইমস অ্যান্ড রেজাল্টস আর জিওগ্রাফিক্যাল অর্থাৎ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এবং ফলাফল হচ্ছে ভূগোলের অর্থাৎ আবহাওয়া এবং জলবায়ুর প্রভাবে যে ফলাফলটা আসে সেটা হচ্ছে ভূগোলের বিষয় জলবায়ু বিদ্যাকে আবহাওয়া ও ভূগোল উভয়ের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায় সেহেতু এটি আবহাওয়ার দীর্ঘকালীন অবস্থা বিশ্লেষণ করে যেহেতু এটি আবহাওয়ার দীর্ঘকালীন অবস্থা বিশ্লেষণ করে সেহেতু আবহাওয়া বিদ্যা আবার যেহেতু স্থানিক অবস্থার ব্যাখ্যা প্রদান করে তাই একে ভূগোল হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় অলিভার এন্ড হিজৌরি দুই হাজার তিন সালে এই কথাটি বলেছেন এখন আমরা দেখি প্রকৃতপক্ষে দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি বিষয়বস্তুগত দিকে পার্থক্য হচ্ছে জলবায়ু বিদ্যা কি করে আবহাওয়ার ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদানগুলোর সাধারণ অবস্থা সঞ্চালন পরিবর্তন এবং তার কারণ ও প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করে তার মানে হচ্ছে জলবায়ু বিদ্যা যদি আমরা স্টাডি করতে চাই তাহলে আমাকে আবহাওয়া বিদ্যা পড়তে হবে আবহাওয়া বিদ্যা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদানগুলোর পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করে এবার আমরা সময়ের দিক থেকে আসি সময় সময়ের দিক থেকে যদি আমরা আসি তাহলে আমরা দেখতে পাই আবহাওয়ার উপাদানগুলো পূর্বের অবস্থা অবস্থা বিবেচনা করে জলবায়ু সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় 
আর আবহাওয়া বিদ্যায় আবহাওয়ার উপাদানগুলোর বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে ভবিষ্যতের পূর্বাভাস প্রদান করা হয় তোমরা জানো যে আগের চার দিন বা সাত দিনের আবহাওয়া বিবেচনা করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়ে থাকে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি রিলেশন বা সম্পর্ক বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞান ভূতত্ত্ব জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে জলবায়ু বিদ্যা আর আবহাওয়া বিদ্যা বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞান ও পদার্থ বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত তারপরে তারতম্য সময়ের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ জলবায়ুর যে তারতম্যটা ঘটবে সেটা সময়ের সাথে সম্পর্কিত পরে এই বিদ্যায় যেটা আলোচনা হবে সেটাও সময়ের সাথে সম্পর্কিত এবং সরি এটা একটু উল্টো হয়ে গেছে অর্থাৎ স্থানের সাথে সম্পর্কিত জলবায়ু বিদ্যার যে আলোচনাটা হবে এটা হবে স্থানের সাথে সম্পর্কিত আবহাওয়া বিদ্যার সাথে যে বিষয়টা আসবে সেটা হচ্ছে সময়ের সাথে সম্পর্কিত তোমরা জানো যে দৈনন্দিন মানে প্রতিদিন অথবা প্রতি ঘন্টায় কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তন কিন্তু অতি সহজে হয় না এবং জলবায়ুর পরিবর্তন হতে অনেক সময় লাগে একটা দীর্ঘ দীর্ঘ সময় ব্যাপী একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে জলবায়ু এবং এই কারণে আমরা কি করি এই যে জলবায়ু পরিবর্তনের কথাগুলো এসছে সেটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে কারণ না হলে আমাদের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে সেটার ব্যাপকভাবে বিপর্যয় ঘটবে এখানে ইংরেজিতে আছে আমি তোমাদেরকে বাংলা করে শুনিয়েছি জিনিসটা সেই জন্য আর এটা আমরা পড়লাম না এবার আমরা আসি যে জলবায়ু বিজ্ঞানের বিকাশ এটা আমরা চলে আসলাম হচ্ছে আমাদের তৃতীয় পার্টে প্রথম আমরা আলোচনা করলাম সংজ্ঞা তারপর আলোচনা করলাম জলবায়ু বিদ্যা এবং আবহাওয়া বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য তারপরে এখন আমরা আলোচনা করব এই যে আজকের জলবায়ু বিদ্যা আধুনিক জলবায়ু বিদ্যা এটা আজকে এখানে এসে কিভাবে পৌঁছেছে এবং ধীরে ধীরে কিভাবে এই বিষয়টির বিকাশ ঘটেছে এবার আসো আমরা দেখি যে ক্লাইমেটোলজি শব্দটি এসছে আগে আমি বলেছি দুইটা গ্রিক ওয়ার্ড থেকে একটা হচ্ছে ক্লিমা যেটাকে বলা হচ্ছে ইনক্লিনেশন অর স্লোপ অব দা আর্থ এক্সিস অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথের ঢালকে বোঝানো হয়েছে লগুস হচ্ছে সায়েন্স অফ স্টাডি জ্ঞান বা বর্ণনা অর্থাৎ এটা হচ্ছে অধ্যয়নের বিজ্ঞান একসাথে বলা হয় লগুস সো ক্লাইমেটোলজি ইজ দ্য সায়েন্টিফিক স্টাডি অব দ্য স্পেশাল অ্যাটমোসফিয়ারিক ওয়েদার কন্ডিশন স্পেশাল or atmospheric weather condition in the long term over the earth's surface prithibir upuri bhage dirgho miyade bayumonduri obosthake jodi bigyan bittik adhyayan kora hoy tobe take jalobayu bigyan bole ekhon je shobdo ti ache inclination ba slope eta niye amra ektu alochona kori tumra jano je prithibir kokkhopote tumra first year e seta porecho jalobayu bigyane e jalobayu je adhyay ache setar moddhe tumra porecho je পৃথিবী যে তার কক্ষতলের সাথে কক্ষপথের সাথে দ্য প্লেইন অব দ্য আর্থ অরবিট কক্ষতলের সাথে এটা কি করে কিছুটা হেলে অবস্থান করে কত ডিগ্রি সাড়ে তেইশ ডিগ্রি হেলে অবস্থান করে অর্থাৎ নর্থ পোল আর সাউথ পোল এই যে হ্যাঁ তীর্যক ভাবে অবস্থান করছে এইটা কক্ষতল কক্ষতলের সাথে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কোনে হেলে বা ঢালু ভাবে অবস্থান করছে এই যে কক্ষপথের সাথে অর্থাৎ ক্লিমা বলতে সূর্যকে প্রদক্ষিণকালে কক্ষতলের সাথে পৃথিবীর ঢালু বা কৌণিক অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে এর ফলে কক্ষপথে পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থানের কারণে অক্ষাংশ বেদে সৌরতা প্রাপ্তির তারতম্য পরিলক্ষিত হয় এর ফলে সময়স্থানের বিভিন্নতায় আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় আমি আরো সহজ করে তোমাদেরকে বলি যে আমরা জানি যে এক বছরে পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে প্রদক্ষিণের সময় যে পথ দিয়ে প্রদক্ষিণ করে সেটাকে আমরা বলি এদের সেটা কক্ষপথ সেটাকে আমরা বলি কক্ষপথ এই কক্ষপথে পৃথিবী সাড়ে তিরিশ ডিগ্রি হেলে যেটা আমরা একটু আগে দেখিয়েছি হেলে অবস্থান করে হেলে অবস্থান করার কারণে আমরা দেখি যে দিবারাত্রির রাজবৃদ্ধি হয় এবং দিবারাত্রির রাজবৃদ্ধি হয় এটা তোমরা সহজে বুঝতে পারো যে এখন কিন্তু আমাদের এখানে দিনের পরিমাণ কি বাড়ছে বাড়ছে কি একুশে জুন ছিল দীর্ঘতম দিন তারপর আবার ধীরে ধীরে কমছে অর্থাৎ একুশে মার্চ থেকে দিনের পরিমাণ বাড়ছে একুশে জুন ছিল সর্বোচ্চ সবচেয়ে বড় দিন তারপরে আবার কমতে কমতে তেইশে সেপ্টেম্বর সমান সমান দিন রাত হবে আবার বাইশে ডিসেম্বরে আমাদের দিনের পরিমাণ সবচেয়ে ছোট হবে এবং পুনরায় আবার দিনের পরিমাণ সমান হবে একুশে মার্চ একুশে মার্চ এবং কি জানে বলে তেইশে সেপ্টেম্বরকে আমরা বিশুভ বলি আর যে দুইটা অবস্থান আছে যেটাকে আমরা বলি একুশে জুন দীর্ঘতম দিন বাইশে ডিসেম্বর হচ্ছে দীর্ঘতম রাত বিপরীত গুলাদের তার বিপরীত অবস্থা দেখা যায় যাই হোক মূল ঘটনা হচ্ছে যে এই হেলে অবস্থানের কারণে যখন পৃথিবী এক একটা অবস্থানে চারটা অবস্থানে এক একটা অবস্থানে থাকে তখন পৃথিবীর এক এক অংশ সূর্যের দিকে 
ফেলে থাকে যার জন্য যেমন তেইশে মার্চ থেকে তেইশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একুশে মার্চ থেকে তেইশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ছয় মাস পৃথিবী উত্তর গোলার্ধের বেশিরভাগ অংশ সূর্যের দিকে হেলে থাকার কারণে অর্থাৎ উত্তর মেরু সূর্যের দিকে হেলে থাকার কারণে কি হয় উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ বেশি হয় ফলে তাপ গ্রহণ বেশি করে এবং এখানে তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং তাপমাত্রা আবহাওয়ার সবগুলো উপাদানকে প্রভাবিত করে তোমরা জানো যে তাপমাত্রা বাড়লে বায়ু অস্থির হয়ে যায় বায়ু অস্থির হলে বায়ু প্রবাহিত হয় চাপ কমে যায় এবং বায়ু অস্থির হলে চাপ কমে গেলে হ্যাঁ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় মানে জলীয় বাষ্পকে পানিকে বাষ্পে পরিণত করে উপরের দিকে উঠে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় আবার শীতকালে ঠিক তার উল্টো অবস্থাটি দেখা যায় অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে হেলে থাকে যেটাকে ইনক্লিনেশন বলা হয়েছে হেলে থাকে যার ফলে দক্ষিণ গুলার তো বেশি দীর্ঘতম দিন পায় বেশি পরিমাণ দীর্ঘ সময় ধরে তাপ পায় বেশি পরিমাণ তাপ পায় যে কারণে তখন আবার দক্ষিণ গুলার যে গ্রীষ্মকাল থাকে সেখানে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে আবার আমাদের উত্তর গুলার যে তখন শীতকাল থাকে এই যে অবস্থানগত মানে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের কারণে এবং হেলে অবস্থানের কারণে মূলত বিভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে এক একটা গোলার্ধ সূর্যের কাছে চলে আসে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাপ পায় এবং এর ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ার উপর যে পরিবর্তনটা ঘটে এটা কিন্তু হয়েছে কেবল কক্ষপথে হেলে অবস্থানের কারণে যদি কক্ষপথে পৃথিবী নব্বই ডিগ্রি কুড়ে পৃথিবীর অরবিটের সাথে অর্থাৎ অক্ষদণ্ডের সাথে অক্ষদণ্ড যদি কক্ষতলের সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অবস্থান করত সাড়ে শিশু ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অবস্থান না করে তাহলে কিন্তু সব জায়গায় সমান ভাবে তাপ পেত সব জায়গায় সমান দিন রাত্রি হতো এবং কি জানে বলে যদি অক্ষাংশী অবস্থানের কারণে কিছুটা ঋতু পরিবর্তন ঘটত তবে বেশিরভাগ জায়গায় কিন্তু ঋতু পরিবর্তন থাকতো না আমরা জানি এখনও আমরা জানি যে নিরক্ষীয় যে দেশগুলো আছে এগুলাতে মূলত ঋতু পরিবর্তন নেই অর্থাৎ আবহাওয়ার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না সারা বছর ধরে একই ধরনের আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয় ফলে একটা এক ধরনের জলবায়ুর সৃষ্টি এখানে হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যে এই অবস্থানে থাকলে আবহাওয়ার পরিবর্তন না হলেও কিন্তু আবার অক্ষাংশ বেদে অর্থাৎ পৃথিবীর বিষুবরেখাতে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে অক্ষাংশ পরিবর্তনের কারণে কিন্তু পৃথিবীর আবার জলবায়ু পরিবর্তন হবে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জলবায়ু বা বৈশিষ্ট্য লাভ করবে ইরাতুস্তেনিস প্রথম অক্ষাংশ বেদে সূর্য আলোকের পতনের কৌণিক পরিমাণ নির্ণয় করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেছিলেন তোমরা এটা জানো তো যাই হোক জলবায়ু বিদ্যা অন্যান্য শাস্ত্রের মতো সুনির্দিষ্ট দর্শনের ভিত্তিতে কাজ করে তো প্রাচীন কাল থেকে এই যে শাস্ত্রটি এই শাস্ত্রটিতে যে বিষয়বস্তু যুক্ত হয়েছে ধীরে ধীরে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই জলবায়ু বিজ্ঞানের বিকাশ কালকে মোটামুটি চারটা প্রধান যুগে ভাগ করেছি গ্রিক যুগ মুসলিম যুগ বৈজ্ঞানিক বিপ্লব রেনেসার কাল আধুনিক যুগ এখন আমরা বিভিন্ন যুগে জলবায়ু বিজ্ঞান কিভাবে বিকশিত হলো সেই জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আসি আমরা গ্রিক যুগ গ্রিক যুগের অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব মানে খ্রিস্টের জন্মের চারশো বছর আগে হিপু ক্রাতেস নামে একজন ব্যক্তি উনি চিকিৎসক ছিলেন এই যে হিপু ক্রাতেস তিনি একটি বই লেখেন সেটার নাম হচ্ছে অন ইয়ার্স ওয়াটার অ্যান্ড প্লেসেস অর্থাৎ তিনি এই গ্রন্থে মানব স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন অর্থাৎ বায়ু পানি এবং স্থান কিভাবে মানব স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে সে সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন খ্রিস্টপূর্ব তিনশো মানে তিনশো অব্দে এরিস্টোটল তার মেট্রোলজিকা গ্রন্থে পৃথিবীকে তিনটি তাপমণ্ডলী বিভক্ত করেছেন অর্থাৎ বিষুবরেখা থেকে ধরে উত্তর এবং দক্ষিণে তিনটা তাপমণ্ডল অর্থাৎ তিনি বিষুব থেকে ক্রান্তি অঞ্চল পর্যন্ত উষ্ণমণ্ডল তারপরে যে অঞ্চলটি আছে অর্থাৎ ক্রান্তি অঞ্চল থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত মানে ষাট ডিগ্রি অক্ষাংশ পর্যন্ত এটাকে তিনি বলেছেন নাতি শীতুষ্ণমণ্ডল এবং এরপরে যে অঞ্চলটি আছে অত্যন্ত শীত বলে সেটাকে বলেছেন হিমমণ্ডল তিনি হিমমণ্ডল এবং উষ্ণমণ্ডলে বলেছেন জনবসতি গড়ে ওঠার উপযোগী নয় কিন্তু নাতি শীতুষ্ণমণ্ডলে জনবসতি গড়ে উঠতে পারে এবং এখানকার যে আবহাওয়া জলবায়ু আছে সেটা মানবিক বিকাশে অর্থাৎ মানুষের বিকাশ মানুষের সংস্কৃতির বিকাশ এবং জনবসতির বিকাশে সহায়তা করে এই ছিল তার মূল আলোচ্য বিষয় তিনশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে থিউ ফ্রাস্টাস তোমরা জানো যে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক হ্যাঁ তিনি ডি প্ল্যান্টিস একটি গ্রন্থ আছে এই যে ডি প্ল্যান্টিস একটি গ্রন্থ আছে এটার মধ্যে বায়ু প্রবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছে এবার আসে আমরা মুসলিম যুগে 
মুসলিম যুগে যারা অবদান রেখেছেন তার মধ্যে এক নম্বরে আছে আল বেরুনি তিনি উনিশশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে হাজার পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন তিনি একশো ছিচল্লিশটি বই লেখেন বিশটি বিষয়ে বিশটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে একশো ছিচল্লিশটি বই লেখেন এর মধ্যে তার আল কোরআন আল মাসুদি এটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া এরপরে আল তফিম আল আউ্বাল সিনা এট এল তানজিম এটাও অ্যাস্ট্রোলজি বিষয়ক কিতাব আল হিন্দ যেটার কথা আমরা জানি সেটা আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশকে নিয়ে লেখা ভারতীয় উপমহাদেশের ভূতত্ত্ব ভূপ্রকৃতি জলবায়ু আবহাওয়া অর্থনীতি কৃষি এগুলা নিয়ে লেখা এবং কিতাব আল জামাহির এটা হচ্ছে জিওলজিক্যাল গ্রন্থ উপমহাদেশে বহুল প্রচলিত মৌসুমী বায়ু শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসছে আরবি ভাষা মৌসুম থেকে এটি চয়ন করা হয়েছে তিনি তার কিতাব আল হিন্দ গ্রন্থে ভারতীয় উপমহাদেশে আবহাওয়া জলবায়ু নিয়ে আলোচনা করেছেন এরপরে জলবায়ু বিজ্ঞানে যার অবদান রয়েছে তিনি হচ্ছেন মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে আলী ত্রৈসি তিনি এক হাজার নিরানব্বই সালে জন্মগ্রহণ করেছেন এক হাজার শিশুটি সালে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি স্পেনে বসবাস করতেন তো তিনিও অনেকগুলো বই লিখেছেন এর মধ্যে তিনি জলবায়ুকে অর্থাৎ পৃথিবীর জলবায়ুকে মোট চোদ্দটি ভাগে পৃথিবীকে চোদ্দটি জানা পৃথিবীকে চোদ্দটি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছিলেন এবং এ সংক্রান্ত তার একটি মানচিত্র তিনি প্রকাশ করেছিলেন এছাড়া তিনি তহনকার যুগের সবচেয়ে উপযোগী পৃথিবীর মানচিত্র প্রকাশ করেছিলেন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে টলেমির পরে অভিক্ষেপ নিয়ে তিনি কাজ করেছেন এবং তিনি সাংখ্যব অভিক্ষেপের প্রতিষ্ঠাতা এখানে কয়েকটি সাংখ্যব অভিক্ষেপ দেখানো হয়েছে যে কনিকাল প্রজেকশন দেখানো হয়েছে এরপর মূলত বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়ার স্থানিক বৈশিষ্ট্য ঋতু বৈচিত্র্য সম্পর্কে আরব বিজ্ঞানীরা তথ্য সমৃদ্ধ রচনা লিখেছেন অর্থাৎ বই লিখেছেন গ্রন্থ লিখেছেন এক্ষেত্রে আলী দৃশি ইবনে খালদুন ইয়াকুব আল জাওয়াহিরের নাম উল্লেখযোগ্য দুজনের নাম আমরা বললাম যে আল বিরুনি এবং আলী দৃশি এছাড়াও রয়েছে কে ইবনে খালদুন তারপর হচ্ছে ইয়াকুব আল জাওয়াহিরের নাম উল্লেখযোগ্য এবার আসি আমরা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব রেনেসাল কাল এখানে তোমরা দেখতে পেয়েছ যে গ্রিক ও রোমান কালের পরে দীর্ঘ সময় ধরে কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটেনি মুসলমানরা এটা শুরু করেছিলেন আটশো খ্রিস্টাব্দ থেকে অর্থাৎ বোঝা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব দুইশো থেকে সরি দুইশো খ্রিস্টাব্দ থেকে আটশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটা আরবে অন্ধকার যুগ ছিল আর চোদ্দশো সাল পর্যন্ত ইউরোপে জ্ঞান বিজ্ঞানের বন্ধাত্ম চলছিল যাকে অন্ধকার যুগ বলা হয় অর্থাৎ অন্ধকার যুগটা আরবে ছিল প্রায় সাতশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আবার আমরা ধর্মের দিক থেকে যদি আসি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নবুয়ত লাভের আগ পর্যন্ত হ্যাঁ এরপরে কিন্তু আস্তে আস্তে মুসলিম বিশ্ব এনলাইটেড হতে থাকে তার প্রমাণ কিন্তু আমরা এর আগে দিয়েছি কিন্তু ইউরোপে সেটা চোদ্দশো সাল পর্যন্ত কিন্তু দীর্ঘায়িত হয়েছিল এটাকে আমরা বলি অন্ধকার যুগ তারপরে বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন সমাজ সংস্কৃতিতে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয় শুরু হলে এই যে কালটা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয় যেটাকে আমরা বলি বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের কাল এবং পাশাপাশি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির যে উন্নয়ন ঘটে সেটাকে আমরা বলি রেনেসা বা পুনর্জাগরণ তো আমরা এখানে দেখব যে জলবায়ু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি কি উন্নতি তখন ঘটেছিল পনেরোশো তিরানব্বই সালে গ্যালেরিউ এবং ষোলোশো বারো সালে সান্তরিউ কর্তৃক থার্মোমিটার আবিষ্কার হয় যার ফলে তাপমাত্রার যথাযথ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ শুরু হয় ষোলোশো তেতাল্লিশ সালে টোরিসেলি কর্তৃক বেরোমিটার আবিষ্কৃত হয় যার ফলে বায়ু চাপের সঠিক উপাত্ত রেকর্ড করা সম্ভব হয় ষোলোশো বাষট্টি সালে ফ্রান্সিস বেকন ও রয়েল স্টেশন মানে রয়েল গ্যাসীয় সূত্র সমূহ আবিষ্কার করেন গ্যাস লজ আবিষ্কার করেন এবং ষোলোশো চৌষট্টি সালে ফ্রান্সে আবহাওয়া স্টেশন স্থাপনের ফলে আবহাওয়ার তথ্য উপাত্ত সমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব হয় এজন্য এই সময়কালকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে যোগ বলা হয় মূলত আবহাওয়া এবং জলবায়ুর যে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু হয় তাছাড়া মডেল প্রদান করা হয় যেটাকে আমরা বলি হেডলি কোষ যেটা হচ্ছে উপক্রান্তি অঞ্চল থেকে বিশ্ববি অঞ্চল পর্যন্ত এর মধ্যে বায়ুর যে সার্কুলেশন বা সঞ্চালন আছে এটাকে বলা হয় হেডলি কোষ 
এখানে আমরা দেখিয়েছি যে থার্মোমিটার যারা যারা আবিষ্কার করেছেন এই যে গ্যালিলিও সান্তোরিও ফারেনহাইট অ্যান্ডার্স সেলসিয়াস তোমরা জানো যে ফারেনহাইট স্কেল আছে তারপর সেলসিয়াস স্কেল আছে রোমার স্কেল আছে তারপরে গ্যালিলিও যেটা আবিষ্কার করেছিলেন এটা পানির তাপমাত্রা মাপার জন্য একটি থার্মোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন তারপরে আমরা জানি যে এরপরে পরে ষোলোশো তেতাল্লিশ সালে আবিষ্কৃত হয় টোরেসিলি কর্তৃক বেরোমিটার এখানে বেরোমিটারটা দেখানো হয়েছে পারদীয় বেরোমিটার আবিষ্কৃত হয় আর এখানে টোরেসিলির ছবি দেওয়া হয়েছে তাহলে আমাদের তিন তিনটা যুগ গেল একটা হচ্ছে গ্রিক যুগ তারপরে গ্রিক ও রোমান যুগ তারপরে চলে গেল মুসলিম যুগ তারপরে আসলো হচ্ছে আধুনিক যুগ এই আধুনিক যুগকে আবার তিনটি কালে বিভক্ত করে আমরা আলোচনা করি আধুনিক জলবায়ু বিদ্যার সূচনা কাল বা আঞ্চলিক বর্ণনার যুগ আধুনিক জলবায়ু বিদ্যার উৎকর্ষের কাল যখন নাকি এটা সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ লাভ করেছিল বা বিকশিত হয়েছিল এবং সমসাময়িক কাল অর্থাৎ অতি সাম্প্রতিক কাল আধুনিক জলবায়ু বিদ্যার সূচনা কালটা ছিল অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে তখন এই সময় বিভিন্ন আবহাওয়ার প্রবঞ্চ গুলোকে বৈশ্বিক ভিত্তিতে আলোচনা করা হতো এই জন্য এই সময়কে আঞ্চলিক বর্ণনার যুগ বলা হয় অঞ্চল ও বৈশ্বিক ভিত্তিতে এছাড়া উন্নত আবহাওয়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে রেকর্ড কিছু পাত্র সমূহ মানচিত্রকারে প্রদর্শিত হতে শুরু করে এটা স্থানীয় দেশ ভিত্তিক আঞ্চলিক উপমহাদেশ বা অঞ্চল ভিত্তিক এবং বৈশ্বিক মানচিত্রে আবহ জলবায়ু পাত্র প্রস্থাপন শুরু হয় মূলত এই কারণেই যেহেতু অঞ্চল মানে এক একটা এলাকা ধরে এই ধরনের মানচিত্র প্রকাশ পেত এই জন্যই এটাকে আঞ্চলিক বর্ণনার যুগ বলা হয়েছে আঠারোশো দুই সালে লিউ লিউক হাওয়ার্ড ম্যাগের শ্রেণী বিভাগ করেন আর হামবুল্ড ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লাইমেট এজ এ সিস্টেম অফ কমপ্লেক্স কোরেলেশন বিটুইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার ওয়াশন অ্যান্ড ল্যান্ডমার্স মানে সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন হচ্ছে হামবোল্ড আমরা জানি যে আধুনিক ভূগোলের প্রতিষ্ঠাতা তিনি তিনি প্রথম বলেন যে বায়ুমণ্ডল সমুদ্র এবং স্থল বাগের মধ্যে যেই সহসম্পর্ক রয়েছে সেটাই হচ্ছে জলবায়ু তিনি আঠারোশো সালে সমতা মানচিত্র প্রণয়ন করেন এবং আঠারোশো সালে কসমস গ্রন্থে মেট্রোলজিক মেট্রোলজির সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ক্লাইমেটোলজি শব্দটি ব্যবহার করেন এবং তিনি সর্বপ্রথম ক্লাইমেটোলজি শব্দটি ব্যবহার করেন তাহলে কি হলো যে ক্লাইমেটোলজি শব্দটি ব্যবহার করেন আধুনিক ভূগোলের প্রতিষ্ঠাতা হামবোল্ড আলেকজান্ডার হামবোল্ড কথাটা মনে রাখবে আঠারোশো পঁচিশ সালে অগাস্ট আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য সাইক্রোমিটার বা হাইগ্রোমিটার আবিষ্কার করেন আঠারোশো সাঁত্রিশ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী উইলিয়াম রেডফিল্ড প্রথম আবহাওয়া মানচিত্র প্রকাশ করেন এর আগে যেটা করেছিলেন হামবোল্ড সেটা ছিল শুধুমাত্র সমতাপ মানচিত্র এরপরে সাঁত্রিশ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ আবহাওয়া মানচিত্র প্রকাশ করেন মার্কিন জলবায়ু বিজ্ঞানী রেডফিল্ড আঠারোশো সালে সৌর বিকিরণের নিবিড়ত শক্তি পরিমাপের জন্য পার হেলিওমিটার উদ্ভাবন উদ্ভাবিত হয় আঠারোশো সালে গেসপার ডি কোরিওলিস যার নাম তোমরা জানো যে তিনি পৃথিবীর গণনজনিত যে বিচ্যুতি অর্থাৎ পৃথিবী থেকে কোনো প্রবাহমান বস্তু পৃথিবীকে ছেড়ে চলে যেতে চায় অর্থাৎ বিকর্ষিত হয় এই যে শক্তিটা আবিষ্কার করেন হচ্ছে করিওলিস এই জন্য এই শক্তিটাকে তার নাম অনুসারে করিওলিস পোর্স বলা হয় আঠারোশো সালে বারহাস বিশ্বের প্রথম বারিপাত মানচিত্র তৈরি করেন আঠারোশো সালে রিনাও প্রথম পশ্চিম ইউরোপের গড় বায়ুচাপ মানচিত্র প্রণয়ন করেন তাহলে প্রথমে সমতাপ তারপরে আবহাওয়া মানচিত্র একটি এসছে তারপরে বাড়িপাত মানচিত্র তারপরে বায়ুচাপের মানচিত্র চলে এসছে অর্থাৎ আবহাওয়ার যে উপাদানগুলো আছে এগুলো ধীরে ধীরে প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা মানচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে আর এই কারণেই যে আবহাওয়ার যে মানচিত্র উপস্থাপন সেটাই হলো জলবায়ুগত আলোচনা অর্থাৎ স্থানিক যে আলোচনা আবহাওয়ার স্থানিক পার্থক্যের যে আলোচনা স্থানিক তারতম্যের যে আলোচনা সেটাই হচ্ছে জলবায়ু বিজ্ঞান আঠারোশো সাতানব্বই সালে জে বন হ্যান প্রথম বৈজ্ঞানিক তথ্য সমৃদ্ধ হ্যান্ড বুক অফ ক্লাইমেটোলজি গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তাহলে এখানে আমরা দুটো তথ্য পেলাম একটা হচ্ছে সর্বপ্রথম ক্লাইমেটোলজি শব্দটি ব্যবহার করেন হচ্ছে আলেকজান্ডার বন হামবুল্ড আর প্রথম হ্যান্ড বুক অফ ক্লাইমেটোলজি গ্রন্থ প্রকাশ করেন হচ্ছে আঠারোশো সালে জে ভন হ্যান 
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জলবায়ু বিজ্ঞানীগণ অ্যাটমসফিয়ার এর ভার্টিক্যাল স্ট্রাটিফিকেশন নিয়ে আলোচনা শুরু করেন এবং ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলীয় বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসন্ধান করতে থাকে এবার আসি আধুনিক জলবায়ু বিদ্যার উৎকর্ষের কাল এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীকে আমরা বলেছি তোমরা দেখতে পাবা এই শতাব্দীর প্রধান সাফল্য চা বহু জলবায়ু সংক্রান্ত উপাত্ত সম্পর্কিত নব নব প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং জলবায়ুর শ্রেণী বিভাজন উনিশশো সালে জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ব্লাদিমির কোপেন উদ্ভিদ অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে জলবায়ুর শ্রেণী বিভাজন করেন উনিশশো আঠারো সালে আবার তিনি বার্ষিক গড় তাপমাত্র বাড়িপাড়ের ভিত্তিতে এই শ্রেণী বিভাজনকে সংশোধন করেন এটা ছিল একটা যোগান্তকারী আবিষ্কার বা পদক্ষেপ উনিশশো সালে মার্কিন জলবায়ু বিজ্ঞানী থ্রন্ত ওয়েট জলবায়ুর জলীয় বাষ্প ও তাপমাত্রার বাজেট ভিত্তিক জলবায়ুর শ্রেণী বিভাজন প্রস্থাপন করেন আটচল্লিশ সালে তা তিনি পুনরায় সংশোধন করেন উনিশশো সালে স্ট্যাটুস পেয়ার আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালে ওজন লেয়ার আবিষ্কৃত হয় আবহাওয়ার উপাত্ত সংগ্রহে প্রথম উনিশশো সালে বিমান এবং উনিশশো সালে রাডার ব্যবহার করা হয় ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবহ জলবায়ুর তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা বিমান এবং রাডারের ব্যবহার দেখতে পাই চল্লিশ সালে জেট স্ট্রিমের বৈশিষ্ট্য জানার জন্য পর্যবেক্ষণ শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর পর্যন্ত এই ধারাটি মানে এই পর্যবেক্ষণ বা অনুসন্ধান অব্যাহত থাকে এবং ইতিমধ্যে সেটা আবিষ্কৃত হয়েছিল এবার আসি আধুনিক জলবায়ু বিদ্যার সমসাময়িক কাল অতি আধুনিক কাল বা রিসেন্ট ট্রেন্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কালকে আধুনিক জলবিদ্যার সমসাময়িক কাল বা রিসেন্ট রিয়র বলা হয় উনিশশো ষাটের দশকের পরে এসে জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্ব উষ্ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা শুরু হয় কারণ এগুলো মানুষের সামনে চলে আসে এগুলোর কারণে যে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছিল বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টি মানুষের সামনে আসে এবং এই ব্যাপারে গবেষণা শুরু হয় এবং এই পরিবেশ বিপর্যয়ের নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হয় অর্থাৎ পরিবেশবাদ আন্দোলন শুরু হয় তখন প্রথম যে জিনিসটি চলে আসে অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিনষ্ট করছে হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে কি কারণে কিছুটা প্রাকৃতিক কারণে আর একটা হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন কেন হচ্ছে গ্রিন হাউস ইফেক্টের কারণে গ্রিন হাউস ইফেক্টে কারা অবদান রাখছে সেটা মানবীয় কার্যাবলী বা মানুষের সংস্কৃতি এই কারণে মানবীয় কার্যাবলীগুলো সামনে চলে আসে এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অনুসন্ধান শুরু হয় বা আমরা জানি যে আশির দশকের পরবর্তী সময়ে কিন্তু এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয় তবে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে আসার কথা হচ্ছে যে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে দুটো স্ট্র্যাটেজি আমরা অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজি আবিষ্কার করেছি এবং এই স্ট্র্যাটেজিগুলোর নাম দিয়েছি পদ্ধতিগুলোর নাম দিয়েছে একটা হচ্ছে আমাদের জলবায়ু প্রশমন জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন আর একটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন অর্থাৎ জলবায়ু যে পরিবর্তন হচ্ছে তার যে কারণগুলোকে প্রশমিত করা কারণগুলোকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার মাধ্যমে জলবায়ুকে মানুষের জন্য সুন্দর এবং কল্যাণময় রাখা আর আরেকটি হচ্ছে যে অ্যাডাপটেশন অর্থাৎ জলবায়ুর যে পরিবর্তন হবে তার যে প্রভাবটা সেই প্রভাবটার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে কারণ যেই জায়গাটা আমরা প্রশমন করতে পারবো না সেই জায়গায় যে বিরূপ প্রভাবটা আছে সেটাকে আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি কৌশলের মাধ্যমে হুম আমরা কি করব এটার সাথে মানিয়ে চলবো এই যে মানিয়ে চলার সেটাকে বলা হয় বলা হয়েছে অ্যাডাপটেশন তো এই প্রশমন এবং অ্যাডাপটেশন কলা কৌশল এবং প্রক্রিয়াগুলো নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ব পর্যায়ে বিশ্বের যে সংস্থাগুলো আছে সেই পর্যায়ে কিন্তু বহু আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে উনিশশো সালে দরিদ্র সম্মেলনের কথা বলা যায় তারপরে ইউনাইটেড নেশনস ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স আছে সেটার কথা বলা যায় এবং পরবর্তীতে কিউটু সম্মেলনের কথা বলা যায় ওজন স্তর সংক্রান্ত সম্মেলন যেটা হচ্ছে টরেন্টোতে সম্মেলনটা হচ্ছে সেটার কথা বলা যায় অর্থাৎ বলা যায় যে বিশ্বের যে অভিভাবক গুণ আছেন বা বিশ্বের যে বিজ্ঞানী গুণ আছেন বিশ্বের যে গবেষক বৃন্দ আছেন তারা কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে আমরা পৃথিবীকে পরিবেশ বান্ধব একটা পৃথিবীর সৃষ্টি করতে পারি এবং জলবায়ু পরিবর্তন যাতে না ঘটে কারণ আমরা জানি যে জলবায়ু পরিবর্তনের যে বিরূপ প্রভাব তার ফলে কি হবে যে জীব জগৎ বা জীব বৈচিত্র্য বিনষ্ট হবে এবং জীব বৈচিত্র্য সম্পদ পরিবেশ বিনষ্ট হলে পৃথিবী বাসযোগ্য আর থাকবে না ফলে পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে আমাদেরকে আবহাওয়া বিদ্যা জলবায়ু বিদ্যা সঠিকভাবে চর্চা করতে হবে পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো সুনির্দিষ্টভাবে জেনে 
এগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে প্রশমন ও অভিযোজন কৌশল উদ্ভাবন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা কৌশলগত দক্ষতা কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই অর্জন করেছি তবে এটা যদি বাস্তবায়ন সম্ভব হয় তাহলে কিন্তু আমরা ঠিক জায়গাটাই জলবায়ুকে ফিরিয়ে আনতে পারব অর্থাৎ পরিবর্তনটাকে টোটালি আমরা ঠেকাতে পারবো না কিন্তু প্রশমিত করতে পারবো এবং পাশাপাশি অভিযোজনের মাধ্যমে খাপকে চলতে পারবো তবে আধুনিক যে ট্রেন্ড আছে তার মধ্যে আরো বিশেষ যে সাফল্যের দিক সেটা হচ্ছে আবহ জলবায়ু সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে মানে উপাত্তগুলোকে আরো সঠিকভাবে সংগ্রহের ক্ষেত্রে ওয়েদার স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে নাসা পাঠিয়েছে রাশিয়া পাঠিয়েছে চীন পাঠিয়েছে এবং জিপিএস একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এটার মাধ্যমেও ডাটা ডাটা ক্যাপচার করা যায় আবহ জলবায়ুর ডাটা তারপরে এই ডেটা গুলোকে নিয়ে এসে জিআইএস জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম একটি সফটওয়্যার বাজারে এসছে হ্যাঁ এবং এই প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে আবহাওয়া মানচিত্র তৈরি করতে পারি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারি এবং এটা কি হবে এর মাধ্যমে আমরা মডেলিং করতে পারি এবং মডেলগুলো থেকে আমরা জলবায়ুর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে কি হবে এর পরিণতি কি হবে কনসিকুয়েন্স সম্পর্কে জানতে পারি ফলে সঠিকভাবে জানার কারণে কিন্তু আমরা এটা মোকাবেলায় কি কি পদক্ষেপ আমাদের নিতে হবে সেই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ভাবে আমরা এগোতে পারি এখানে আমি দেখিয়েছি যে টিআরআইউএস একটি স্যাটেলাইট এটাকে জলবায়ু স্যাটেলাইট বলা হয় যে নাসা এটা পাঠিয়েছে যে তিরস ওয়ান যেটাকে ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সাকসেসফুল লো আর্থ অরবিটাল ওয়েদার স্যাটেলাইট অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট অফ এ সিরিজ অফ টেলিভিশন কি যেন বলে টেলিভিশন ইনফ্রেড অবজারভেশন স্যাটেলাইটস দ্য টিরস প্রোগ্রাম ওয়াজ নাসাস ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্টাল স্টেপ টু ডিটারমাইন ইফ স্যাটেলাইটস কুড বি ইউজফুল ইন দ্য স্টাডি অফ দ্য আর্থ অর্থাৎ মানব মানে পৃথিবীর কল্যাণে পৃথিবীর ওয়েদার নিয়ে গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তারা টিরস পাঠিয়েছে পরবর্তীতে আরও একটি জলবায়ু স্যাটেলাইট তারা পাঠিয়েছে এখন কিন্তু আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশ পাঠিয়েছে এবং এক্ষেত্রে কিন্তু অনেক এগিয়ে গেছে এবার যেটা বলছিলাম আমরা জিপিএস এর কথা এই যেটা হচ্ছে জিপিএস যন্ত্র আমাদের ডিপার্টমেন্টও আছে তোমরা আসলে দেখতে পারবা খুললে আমরা দেখাবো এই যে এটা একটা মানে জিপিএস যন্ত্র এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে এটা হলো জিপিএস হচ্ছে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম তুমি কোন জায়গায় আছো সেই জায়গাটাকে নির্দেশ করবে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এবং স্যাটেলাইট থেকে উন্নত জিপিএস গুলা তথ্য নিতে পারে এটা পাবলিক সেফটি ইনভারমেন্টাল রিসোর্স এজেন্টস হ্যাঁ এভিয়েশনের ক্ষেত্রে কাজ করে মিলিটারি তার সামরিক ক্ষেত্রে কাজ করে লোকাল প্রাণীকের ক্ষেত্রে কাজ করে সার্ভে করতে গেলে কাজ করে রিক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে কাজ করে বিজনেসের ক্ষেত্রে কাজ করে পাশাপাশি আমাদের ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেটিক ডেটা কালেকশনের ক্ষেত্রে কাজ করে এখন এই ডেটাগুলো নিয়ে আসার পর এই ডেটাগুলো হচ্ছে রিয়েল ওয়ার্ল্ড বাস্তব পৃথিবী হচ্ছে এরকম আমরা কি করি জিআইএস এর মধ্যে ডেটা গুলোকে স্তরে স্তরে সাজাই এই যে স্তরে স্তরে আমরা সাজাই ডেটা হ্যাঁ স্লাইড ইমেজারি ওই যে আমরা বলছিলাম তারপরে কি যেন এলিভিয়েশন তারপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন ডেটা তারপরে হচ্ছে অ্যাড্রেসেস অর্থাৎ বাড়ি ঘরের ডেটা তারপরে বাউন্ডারির ডেটা ওয়াটার ফিচার্সের ডেটা জলভাগের ডেটা হ্যাঁ এরপরে হলো এটা বলছে সার্ভে কন্ট্রোল অর্থাৎ যে স্টেশনগুলো আছে এগুলো এবং এই ডাটাগুলোকে আমরা স্তরে স্তরে সাজিয়ে একটি মানচিত্র তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করতে পারি আমরা যেমন মানচিত্র চাই ঠিক তেমনই তৈরি করতে পারি আগে হাতে যখন মানচিত্র করা হতো তখন একটা মানচিত্র এক জায়গায় ভুল হলে মানচিত্রটি পুনরায় অঙ্কন করা লাগতো আর এখানে কোন একটি স্তরের ডেটা যদি ভুল হয় কোনো একটা লেয়ারের এটার লেয়ার বলা হয় লেয়ারের ডাটা যদি ভুল হয় তাহলে সেই লেয়ারের ডাটাটাকে কি জানে বলে সংশোধন করে দিলেই হয় এবং এর দ্বারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানচিত্র তৈরি করা যায় এবং একটি মানচিত্রকে ডেটা সংযোজন করে ডেটা সংস্করণ করে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু প্রডিউস করতে পারি যেটা কিন্তু হাতে একে সম্ভব হতো না তো আমি আশা করি যে আজকের লেকচারটি তোমরা শুনেছ এবং ভালোভাবে শুনবে মনোযোগ দিয়ে শুনবে বারবার শুনবে এবং এটা শুনলে পরে তোমরা জলবায়ু বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক একটি ধারণা লাভ করতে পারবে আমরা আগামী ক্লাসে জলবায়ু বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পরিদিনই আলোচনা করব এবং ধীরে ধীরে তোমাদের কাছে জলবায়ু বিজ্ঞান বিষয়টি পরিষ্কার হতে থাকবে এই বিষয়ে যে বই রয়েছে আবহাওয়া জলবায়ু বিজ্ঞান রফিক আহমেদ স্যারের একটি বই আছে 
তারপর আধুনিক জলবায়ু বিজ্ঞান ডক্টর হ জ মহাতিব শহীদ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সালমা খাতুন লিখিত একটি বই আছে তারপরে একটি বই আছে ক্লাইমেটোলজি এন্ড ইন্ট্রোডাকশন এন্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক সায়েন্স সেকেন্ড এডিশন জন ই ওরিবার এন্ড জন জে হিদৌরি যে হিদৌরি এবং ওরিবারের কথা বলেছিলাম এছাড়াও আর অনেক বই আছে ইন্ট্রোডাকশন টু ক্লাইমেটোলজি ট্রিউ আর্থার বই আছে ইন্ট্রোডাকশন টু ক্লাইমেটোলজি ক্রিক ফিল্ডের বই আছে তোমরা এই বইগুলো দেখতে পারো তো আজকের মতো এখানে শেষ করতে চাচ্ছি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি